Today's the Daily. இன்றைய புதிய கோணம் பகுதியில் என்டி டிவி இணையதளத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய கட்டுரையை பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டில் பழிக்குமா பாஜகவின் வியூகம் அப்படின்னு தலைப்பிட்டிருக்காங்க திரு அமிதாப் திவாரி அரசியல் விமர்சகர் அந்த கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் விவாதிப்பதற்காக பத்திரிகையாளர் திரு டி என் ரகு அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப பெரிய கட்டுரை இது சில முக்கியமான அம்சங்களை மட்டும் தொட்டு செல்வோம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிஷன் ஐம்பது அதுதான் பாஜகவுடைய இலக்கு தென் மாநிலங்கள் ஒரு ஐம்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை பெறணும் ரொம்ப முக்கியமாக திரு கருணாநிதி திரு மிகு ஜெயலலிதா இந்த ரெண்டு பேர் இல்லாத ஒரு சூழலில் தமிழ்நாட்டில் கால் பதிக்க முடியுமா இந்த ரெண்டு அஜெண்டா அவங்களுக்கு இருப்பதாக சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் அட்டைன் பண்ணுறதுல சாத்தியம் ரொம்ப குறைவு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவங்க வந்து சவுத் இந்தியாவில் ஜெயிச்ச சீட்ஸ் வந்து இருபத்தி ஒம்பது இருபத்தஞ்சு கர்நாடகாவில் நாலு வந்து தெலுங்கானாவில் இப்போ கர்நாடகாலேயே குறையக்கூடும் தெலுங்கானாலேயும் குறையக்கூடும் இங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக புதுசாக வரப்போகுது அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லா மனசுலேயும் இருக்குது கேரளாவில் அவங்க வந்து பிரேக் த்ரூ அச்சீவ் பண்ணுவாங்களா வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு தமிழ்நாட்டில் பொம்மனை போட்டியில் நம்மளுக்கு சாதகமாக அமையும் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது வந்து இது ஃபவுண்டேஷன் தான் இன்றைக்கி ஜெயிக்கிறத விட நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து திமுகவுக்கு பிரதான எதிர்கட்சி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தொடக்கம் தான் அது ஓகே அதிமுக பாஜக கூட்டணியை முறித்து கொண்ட பிறகு ஆறு சதவீத மைனாரிட்டி ஓட் குறித்து அவங்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்குது அந்த வாக்குகள் பிரியும் அப்படின்னு அதிமுக நம்புது ஏற்கனவே எஸ்டிபிஐ இருக்குது ஓவைசி இப்போது ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறார் அதிமுகவுக்கு அந்த அடிப்படையில் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு பிளவுக்கு பிறகு பிரிய வாய்ப்பு இருக்கா ஏடிஎம்கே வந்து பிஜேபியோட கம்ப்ளீட்டாக உறவை முடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு மக்கள் நம்புறதுக்கு இன்னும் டைம் ஆகும் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்கலாம் நாங்கள் வந்து கு உண்மை ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாதுன்னு ஆனால் அவர் திரு மோடியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல அண்ணாமலையே பேர் சொல்கிறது இல்லை அமித்ஷா பற்றி பேசுறது இல்லை அதனால் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரதுக்கு இன்னொரு எலெக்ஷன் போகணும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து கூட்டணியை முடிச்சுக்கிட்டீங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் மா மனம் மாறிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வரணும் எஸ் இவங்க வந்து ஏடிஎம்கே வந்து பிஜேபியை வலுவாக எந்த சூழ்நிலையிலையும் எதிர்ப்பாங்க அப்படிங்கிற கான்பிடன்ஸ் வந்து ஓட்டர்ஸ்க்கு வரணும் இப்போ இந்த தேர்தலில் அதிமுக எதிர்பார்க்கிற மாதிரி சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் தங்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை கொஞ்சம் வரலாம் பட் அப்படியே கன்சாலிடேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா மக்கள் ஏமாளிகள் கிடையாது சில நாள் ஒன்றா இருந்துட்டு பல திட்டங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டு திடீர்னு எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அது ஒரு சாலிடான ரீசன் சொல்லலை அண்ணாமலை பேரை சொல்லி கூட இவரால் நாங்கள் பிரிகிறோம் இவர் வந்து துடுக்குத்தனமாக பேசுகிறாரு எங்களை மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறாரு அப்படிலாம் கூட சொல்லலையே ஒரு காரணமே சொல்லாமல் வந்து மாநில நலன் அப்படின்னு ஒரு ஒட்டு ஒரு பொத்தாம் பொதுவாக சொல்லிட்டு போகிறத வந்து டெஃபினட்டாக மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க முதற்கட்ட பிரச்சாரத்தில் பாஜக குறித்தும் திரு மோடி குறித்து திரு அண்ணாமலை குறித்து விமர்சிக்கல இரண்டாம் கட்ட பிரச்சாரத்தில் வந்து திரு இபிஎஸ் அதை கொஞ்சம் தீவிரப்படுத்தியிருக்க நாட் எனஃப் பத்தா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் திமுக அவங்க ஒரு வேற ஒரு கட்டத்தில் அவங்கள விமர்சிச்சுட்டு இருக்காங்க இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்குது அது மரியாதை அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அவங்களுக்குள்ளார ஒரு தயக்கம் இருக்கு ஏன்னா திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கிற ஒரு பயம் இருக்க தானே செய்யும் இந்தியாவில் ஒரு எல்லா கட்சிக்கும் இருக்குது அப்படி இருக்கிற போது இப்போ ஆம் ஆத்மி பார்ட்டிக்கு நடக்கிறத அவங்க பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற போதே எப்படி செய்யறாங்க கவர்மெண்ட்ல இல்லாத எதிர்கட்சியை எதிரி கட்சியா பார்த்தாங்கன்னா என்ன நடக்கும் கட்டுரையாளர் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த சாதி மக்கள் எந்த சமூகத்து மக்கள் எந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தார்கள்னு ஒரு அப்சர்வேஷனை கொடுத்துருக்கிறாரு வழக்கமாக பாரம்பரியமாக என்ன நடக்கும்னா அதிமுகவுக்கு வந்து உயர் சாதி இந்துக்கள் வன்னியர்கள் பட்டியலின மக்கள் கவுண்டர் தேவர் இவங்கெல்லாம் வந்து அதிமுகவுக்கு வாக்களிப்பாங்க திமுகவுக்கு வந்து வெள்ளாளர் முதலியார் உடையார் நாடார் நாயுடு இஸ்லாமியர்கள் இவங்கெல்லாம் வாக்களிப்பாங்க எம்டிஎம்கேயும் டிஎம்டிகேயும் அதிமுகவும் தேமுதிகவும் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு நாயுடு சமூகத்து மக்களுடைய வாக்குகள் அந்த கட்சிக்கு போயிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறத அவர் குறிப்பிடுறார் இந்த பாரம்பரியமாக இந்த ஓட்டு ஸ்பிளிட் ஆனது அப்படியே தான் இந்த தேர்தலையும் தொடருமா அந்த கணக்குலாம் வந்து சரியாக நடக்காதுங்க நீங்க வன்னியர்கள் ஏடிஎம்கேக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்றாரு ஆனால் வட மாவட்டங்களில் திமுக திமுக கூட்டணி ரொம்ப வலுவாக இருக்குது அது வந்து ஏடிஎம்கேக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையே அங்கே கிடையாது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலையே பார்த்தோம் அங்கே படுத்தோல்வி நிறைய இடங்களில் அவங்களுடைய மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே தோத்தாங்க நீங்க எம் சி சம்பத் தோத்தாரு வீரமணி தோத்தாரு சி வி சண்முகம் தோத்தார் அவங்கெல்லாம் வந்து வன்னிய சமூகத்தை
இப்போ எவ்வளோ ஓட்டு வேணும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு பன்னீர்கள் எல்லாம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னா அவங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் வாக்கள் தானே வாங்கிட்டு இருக்காங்க அஞ்சு டு ஆறு பர்சன்ட் ஸோ அவங்களுக்கு இன்னுள்ள வரணும் அவங்க பத்திர சதவீதமாக வரணும் இல்லை அந்த இடஒதுக்கீடு வாங்கி கொடுத்த சதவீதமாக அவங்களுக்கு வரணும் இல்லை வாக்கு அது கூட அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு அவர் கட்டுரையாளர் சொல்கிறாருன்னா பட்டியலின மக்கள் வன்னியர் சமூகத்து மக்கள் வந்து திமுகவுக்கு இந்த முறை வாக்களிப்பார்கள் அதே மாதிரி பாஜக என்ன ஒரு கணக்கு போடுதுன்னா அதிமுக கிட்ட இருந்த அந்த கவுண்டர் தேவர் நாடார் இந்த மூன்று சமூகத்து மக்கள் வாக்குகள் இந்த முறை பாஜக தமக்கு வரும்னு நம்புது அப்படின்னு அவர் நிச்சயமா டார்கெட் பண்றாங்க அதுல டவுட்டே கிடையாது வந்து திரு அண்ணாமலை கவுண்டர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஜென்ரலா வந்து மேற்கு மாவட்டங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு செல்வாக்கு அதிகமா இருக்கு மத்த மத்த ரீஜன்ஸை விட நான் அது ஜெயிக்கிறதுக்கு இப்போ போதும் நான் சொல்ல கம்பேரிட்டிவ்லி சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து டிடிவி தினகரன் அப்புறம் ஓபிஎஸ் வந்தது வந்து அவங்க முக்குலத்தோர் சமுதாய வாக்குகளை பெறுவதற்காக அப்புறம் ரா இவர் சரத்குமார் அவர் வந்து கட்சியோடு இணைஞ்சிட்டார் நாடார் சார் நாடார் சமூகத்தை இது அவங்க டார்கெட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து திரு மோடி இங்கே வரும்பொழுது அவங்களுடைய மேடையில் இருக்கிற தலைவர்களை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாதியை சேர்ந்தவங்களுக்கும் இடைநிலை சாதி சாதி இந்துக்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது தேடி பிடிச்சி கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க முத்திரை சமூகத்திலேருந்து ஒருத்தங்க இங்கேருந்து ஒருத்தங்க அங்கேருந்து ஒருத்தங்கன்னு ஃபுல்லாக அதை வந்து அதை கன்சாலிடேட் பண்ணணுங்கிறத முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கணக்கெலாம் வந்து அப்படியே பலிக்காது என்ன கணக்குனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு கணக்கு இது ரெண்டையும் பாஜக நம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது சதவீத வாக்குகளை பெற்றோம் பாஜக தலைமையிலான தனித்த கூட்டணி அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிஜேபியோட பாமகவும் அமமுகவும் இருந்து ஒரு பத்து சதவீத வாக்குகள் கிடைச்சிது அதெல்லாம் பிரிஞ்சு அதிமுக கிட்ட இருக்கிற சமூகத்து வாக்குகள்லாம் பிரிஞ்சு நம்ம பக்கம் வரும் அப்படின்னு பாஜக நம்புவதாக கற்றுறையாளர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து எம்டிஎம் கே அதுக்கப்புறம் வைகோலாம் வந்து பிஜேபி கூட்டணியில் இருந்தாங்க விஜயகாந்தும் இருந்தார் அதான் வந்து அப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மோடி ஆட்சி நடக்கலையே மோடி ஆட்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் தானே மக்களுக்கு வந்து இதில் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏதோ எதிர்பார்ப்பு இருந்தது குஜராத் மாடர்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால வந்து ஏதோ நடந்துடும் அப்படின்னு கூட சில பேர் ஓட்டு போட்டுருக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் உண்மை ஏடிஎம்கே ஓட சேராத போது பிஜேபி ஓட வாக்கு சதவீதம் அதிகமா இருந்தது கோயம்புத்தூர்லயே நம்ம பாத்துருவோம் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் நிறைய வாக்குகள் வாங்கி இருந்தார் ஏடிஎம்கே கிட்ட தோத்திருந்தா கூட ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல குறைவா இருந்தது அதனாலேயே அவங்க பிரிஞ்சது வந்து ஒரு லாஜிக்கலான ஸ்டெப் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பட் வந்து நீங்க அந்த கணக்கெல்லாம் இப்ப திரும்ப ரீஅசஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பத்து வருட மோடி ஆட்சியில மக்களுக்கு வந்து எவ்வளோ டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு வருத்தம் இருக்குங்கிறத பதிவு செய்யறதுக்கு நான் வந்து நம்ம நம்ம எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்க்கணும் பாஜக போடுற ஒரு மேலோட்டமான கணக்கு இருக்குல்ல பாஜகவுக்குன்னு ஒரு தனித்த வாக்கு வங்கி பாமகவுக்கு இருக்கிற ஒரு அஞ்சு ஆறு சதவீதம் அதுக்கப்புறம் அமமுகவுக்கு இருக்கிற சதவீதம் அப்படின்னு மொத்தமா கூட்டுனா ஒரு இருபது சதவீதம் வரைக்கும் வரும்னு அவங்க நம்புறாங்கல்ல இல்ல இந்த சதவீதம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதுன்ற நீங்க வந்து சில இடங்கள்ல அவங்க லாஸ் ஆஃப் பேஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் தான் அந்த கூட்டணியை வச்சிருக்காங்க ஏன்னா விழுப்புரத்திலேயோ கள்ளக்குறிச்சியிலேயோ கடலூர்லயோ பாஜக வலு கிடையாது அங்க பாமக இல்லாம இருந்தாங்கன்னா இவங்களுடைய இவங்க டெபாசிட்டே வாங்க முடியாது பிஜேபி வந்து நின்றுருந்தாங்கன்னா அதனால இந்த டிரான்ஸ்பர் ஓட் டிரான்ஸ்பர்னால பலன் கிடையாதுன்ற கோயம்புத்தூர்ல பிஎம்கேக்கு வலு கிடையாது அதனால கூட்டணி சேர்ந்து என்ன ப்ரோச்சோம் பாக்கெட் பாக்கெட்டா இருக்காங்க மூணு பேருக்கும் இவங்களால அவங்களுக்கு நன்மை கிடையாது அவங்களால இவங்களுக்கு நன்மை கிடையாது தனித்த மண்டலங்கள்ல அவங்க செல்வா ஆனா நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் என்னன்னா அது வேலிட ஓவராலா ஓட் பர்சன்டேஜ் அது அதிகமாக்கி காமிக்கும்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு உதவவே உதவாது ஆனா வந்து நாங்க வளர்ந்துருக்கிறோம் அல்லது ஏடிஎம் கேட்ட அதிகமாக வாங்கிட்டோம் அல்லது நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னு பேசுறதுக்கான ஒரு ஆயுதமா இதை பயன்படுத்துவாங்க அவங்க ஜெயிக்கிறது அவங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது இன்னும் ரெண்டு விஷயத்தை பாஜக நம்புவதாக கற்றுறையாளர் குறி குறிப்பிட்டார் ஒன்று திரு மோடியின் தொடர் வருகை இன்னொன்று அதிமுகவும் வேண்டாம் திமுகவும் வேண்டான்னு நம்புற நடுநிலை வாக்காளர்கள் அவங்க வாக்கு நமக்கு வரும்னு நம்புறாங்க அது லாஜிக்கலான முயற்சி தானே அது ஜெயலலிதா இல்லாத போது கருணாநிதி இல்லாத போது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஒரு லீடர்ஸ் இல்லாத போது நான் அந்த வாக்குகள்லாம் வந்து சிதறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எஸ்பெஷலி ஏடிஎம்கே வந்து அதோடைய அதோடைய தேய்மானம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கரிஸ்மேட்டிக் லீடர்ஸ் இல்லைனா கட்சியே நடத்த முடியாது அவங்களுக்கு தலைவர்கள் தேவையில்லை வணங்குறதுக்கு தெய்வங்கள் தான் தேவைங்கிற மாதிரி ஒரு வளர்ந்த கட்சி
அதிமுகவுடைய வாக்கு வங்கிய பாஜக பெற்றாலும் கூட இந்த தேர்தலில் பாஜகவுக்கு பெரிய நன்மை இல்லை வெற்றி கிடைக்காது ஓட் ஷேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டுமானால் அவங்களுக்கு உதவலாம் நீங்கள் குறிப்பிட்டதாக அவங்க சொல்கிறார் கட்டுரையாளரும் சொல்கிறாரு அதுதான் எதாவது அப்சல்யூட்லி அப்சல்யூட் நம்ம இந்த எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம புதிய தலைமுறையிலே வந்து இந்த எலெக்ஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபார் த செகண்ட் பிளேஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபைட் ஃபார் த செகண்ட் பிளேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அல்மோஸ்ட் டன் அண்ட் டஸ்டட் ஏன்னா எப்படி கூட்டி கழித்து பார்த்தாலும் திமுக கூட்டணியுடைய வலு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் ஃப்யூச்சர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு அண்ட் பியாண்ட் யார் திமுகவுக்கு பிரதான எதிர்கட்சிங்கிறத நிர்ணயம் செய்கிற தேர்தல் இது அதுக்காக தான் ஏடிஎம்கேவும் பிஜேபியும் அவங்க மனசுக்குள்ளார கணக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க மும்முனை போட்டி திமுகவுக்கு தான் சாதகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கட்டுரையை முடிக்கிறார் கட்டுரையாளர் அடுதானா இவங்க பிரிஞ்சிருக்கிறதா திமுகவுக்கு சாதகமா இருக்கு ஆமா திமுக பாஜக ஆமா ஆமா அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா அந்த அரித்மெட்டிக் வந்து நீங்க எந்த விதமான கால்குலேஷனுக்கும் வந்து முடிவு வந்து என்னென்னா இந்த திமுக கூட்டணிக்கு தான் வலுவணும் இவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா பெரிய விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க மூணு அவங்க மூணு எல்லாம் ஜெயிச்சாங்கன்னா டிஎம்கேக்கு வந்து இன்ட்ரஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஜெயிக்க வேண்டியது அவங்க லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துருவாங்க பட் இட்ஸ் அன்லைக்லி நடக்கிறதுக்கான இந்த இரண்டாவது இடம் குறித்து சொல்கிறீங்களா அதில் அதிமுக பாஜகவை விட பின்தங்க வாய்ப்பு இருக்கா இந்த தேர்தலில் வாய்ப்பு குறைவு என்னென்ன ஏடிஎம்கே மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வலு உள்ள ஒரு கட்சி கிடையாது இவங்க உங்களுக்கு வந்து பாஜக பாஜக கூட்டணி அப்புறம் நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இவர் டிடிவி தினகர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வாங்குகிறவங்க ஓட்டெலாம் காலி ஆகிடும் அவர் பிஜேபி எதிர்த்து நின்றதுனால அவரும் ஒரு ஆளுமைன்னு மக்கள் நம்பினதுனால விழுந்த ஓட்டு அதெல்லாம் இப்போ வந்து அவர் பிஜேபி புகழ்ந்து பேசுறதெல்லாம் பார்த்து அவருடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டர்ஸ் கூட போதும் சாமி நம்ப முடியாது அதுதான் ஓபிஎஸுக்கும் ஓபிஎஸ் வந்து அவர் பிஜேபி பெருசாக எதிர்த்து என்னைக்குமே பேசினது இல்லையா இவர் ஜெயிலுக்கு போனார் ஏடிஎம்கே உடைச்சாங்க இவங்க குடும்பத்துடைய ஆதிக்கத்தை உடைச்சது யார் இல்லை ஓபிஎஸ் வந்து பாஜகவோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அதிமுக வாக்குகள் வரும்னு நம்புறாருல்ல அதில் என்ன நடக்கும் டிடிவிக்கு நடக்கிறது தான் அவருக்கு நடக்கும் ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அவர் என்றைக்குமே பிஜேபியை வேமெண்ட்டாக எடுத்தது இல்லை ஏடிஎம்கேல இருக்கும்போது ரொம்ப சாஃப்ட் கார்னர் உள்ள தலைவராக இபிஎஸ்ஸை விட அவர் ஓபிஎஸ் தான் இருந்தார் அதனால் கொஞ்சம் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நேச்சுரல் ஆனால் தினகரனுக்கு வந்து அந்த கட்சியை வந்து அவங்க குடும்பத்திலேருந்து எடுத்ததே பிஜேபி அது இபிஎஸ்ஸோ ஓபிஎஸ்ஸோ கிடையாது அந்த தர்ம யுத்தத்துக்கு வந்து ஒரு அந்த ஃபயருக்கு ஃபூவல் கொடுத்தது பிஜேபி அப்படிங்கும் போது அவர் அவர் போனதை வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுடைய அவருடைய சந் சொந்த ஆதரவாளர்கள் இவன் ஜாதிக்காரங்க கூட நம்ம கையிலேருந்து கட்சி போனதுக்கு காரணமே அவங்க தான் நீ அவரு பத்து ஆண்டு பத்தாண்டு கால ஆட்சி வந்து கலங்கம் இல்லாமல் இருந்தது சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் பேசுது எப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு ஒரு 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 டிமினிஷ் ஆகிடுச்சு அவருடைய இமேஜ் டிமினிஷ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே வருது நிறைய பேருடைய இமேஜ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த எலெக்ஷன் வந்து சில பேருடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் நினைக்கிறேன் சின்ன சின்ன கட்சிகள் அதை பற்றி இன்னொரு பேசலாம் சரி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசுவோம் நன்றி Taste the daily.